Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Joy Learning Point regular class. Today we are going to HSC, SSC and JSC. We are going to be a great topic of the topic of narration. We are going to be a great topic of narration. We are going to be a great topic of narration. We are going to be a great topic of narration. नरेशन करते होले प्रथम में आमदर के जेजेनिश गुला जानता होगे शेगुला एक टू खाता है तूले निबा नरेशन करते जा जानता होगे अवश्य जानता होगे रिपोर्टिंग बर्फ रिपोर्टेड स्पीच पास प्रकार सेंटेंसर गठन आमदर के जानता होगे टेंसर पूरी बर्थन जेटा के मादर ऑफ ग्रामर बाला है ग्रामर एर माँ बाला है � फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थार्ड पार्सन तीन धरण पार्सन थे पार्सनर परिवर्तन सबजेक्टिव फर्म अबजेक्टिव फर्म पजिटिव फर्म तीन टाइम फर्म थे जमन आई मी माइंड सबजेक्टिव फर्म अबजेक्टिव पजिटिव फर्म एडभार्वियल फ्रेज जगूर्तन है डिडेक्ट के इंडिडेक्ट करार समय जगूर्तन है सेगल चेषा करब तर प्रथम आस रिपोर्टिंग बार्ड एंड रिपोर्टेड स्पीच एक जिन ख्याल रखबा He said to me, she am a kebol lo, he will do it for me. Eta tumi amar jano kurbe. Dawle, ee jay dhuta chinno dhikhtu bhaat chhi, eta chak to ee gula chhi, ee chinno gula ke bala hai, inverted comma. Amra shakale mata mouti jane, aage thakye. Ajara na jane, tara jane nila maakon. Inverted comma mote jay amshota thakbe, sheta ka hache reported speech. Ar inverted comma baire jay amshota thakbe, sheta hache reporting verb. Aamay dhikhtu note dhe dhichi, inverted comma baire barb ke reporting verb. And inverted comma भीतर है sentence के reported speech बोले। तार पर एक जिता आज को शेड होते हैं पास प्रकार sentence। ये sentence पास प्रकार sentence शॉप पर क्या हम लोग जाना चाहिए इस टाइप को। ये पास प्रकार sentence से गठन हम लोगों ने class six seven में शिक्षित थी। वही तो उनके लिए मानना है वही तो देखने ही था वो कारण sentence से गठन बोला जाना आवश्यक है था तब है assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, objective sentence और Assertive sentence बोलना हम लोग बात को interrogative प्रश्नों बोलते बात को प्रश्नों चार थक बे imperative sentence तीन चार धरने हैं जब उन आदेश उपदेश अनुरोध निषेध विभिन्न धरने थके objective sentence से बांग्ला अर्थ होते हैं प्रार्थना सूचक बात को जितना तेरे may थक बे may you live long may you be happy और exclamatory sentence से exclamatory mark थक बे और exclamatory चिन्हों थक बे हम लोग देख ले चिंते बाबो तो हम � पास प्रकार सेंटेंस भालो कोरे जाना चिष्टा कर बो जो दिया हमरे पास प्रकार सेंटेंस शंपर के धारण भालो धारणा ना था के तो हम रा सेंटेंस देख ले चिंते बार बना बंग कौन कौन सेंटेंस से पुरी बार तो उनकी बाबू है हमरा ये टा बुझते बार बना अब वो हमरा एक उन देख बो टेंस से पुरी बार तो उनगुला अब वो शो टेंस था जनो भालो करे शब्द मोटा मोटे जाना था के नवोशो जानता है अगर हम लाइक तू जन बोल डायरेक्ट नरेशन है कौन टेंस था क्ले इनडायरेक्ट नरेशन है कौन टेंस हो गया शेटर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था क्ले पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस था था क्ले पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट इटा प्रेजेंट थकले इटा पास्ट होगे, किंतु पास्ट इंडेफिनिट टेंस थकला हमारे के मना रखता है, बट आप बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं जाएगा हमारे के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो दी थके तो अलग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगे, अब बोलते हैं हमें गठन शोध दिए दिए थे, टेंसर गठन बोला और नामे आबार बोलची पास परफेक्ट टेंस एवं पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक कोनो पुरी बर्तन हो बे ना इटा डिडेक्टर जा थक बे इनडिडेक्ट नरेशन है ताई थक बे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है शेल अथवा विल थक ले फ्यूचर इन द पास्ट हो बे शेल थक ले शुड हो बे और विल थक ले गुड हो जावे can थकले could हो बे, may थकले might हो बे and must थकले had to हो बे। ये गुलाब एक टू बीस तारीख था, जाना था एक तो हो बे, छोटे छोटे जिन्हें इस गुलाब जाना था क्ले, हमारे आशा करें नरेशन करा जन्म कोनो समस्या हो बे ना। तार पड़े, 
আমরা পার্সোনের কথা বলেছিলাম ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড পারসন থার্ড পারসন এটা অবশ্যই জানা থাকতে হবে আইটা হচ্ছে ফার্স্ট পারসন ইউটা হচ্ছে সেকেন্ড পারসন হি সি ইট এনি নেম এগুলো হচ্ছে থার্ড পারসন তার মানে হচ্ছে আমরা সংক্ষেপে মনে রাখার চেষ্টা করব যেগুলো নিজেকে বোঝাবে সেগুলো হচ্ছে ফার্স্ট পারসন যেমন আই উই মাই হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে ফার্স্ট পারসন আর হচ্ছে ইউ অথবা ইউর হচ্ছে সেকেন্ড পারসন আর বাকি যা আছে সব থার্ড পারসন আমরা একটা কথা বলতে পারি আমি এবং তুমি ছাড়া সব থার্ড পারসন এটা সংক্ষেপে মনে রাখার জন্য তারপরে আমরা একটা সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি একটু খেয়াল করি আমাদের সাবজেক্টের পার্সোনের পরিবর্তন গুলো কিভাবে হবে সেটা একটু দেখব হি সেই টু মি আমরা প্রথম সেন্টেন্সটা যদি দেখি হি সেই টু মি সে আমাকে বলল আই এম উইথ ইউ আমি তোমার সাথে আছি তাহলে আমাদেরকে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট পারসন অথবা সেকেন্ড পারসন হয় রিপোর্ট আমি আবার বলছি রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট পারসন অথবা সেকেন্ড পারসন হয় তাহলে এই রিপোর্টেড স্পিচের এর সাবজেক্টটা অবশ্যই অবশ্যই পরিবর্তন হবে কি অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে যদি ফার্স্ট পারসন থাকে তাহলে রিপোর্টিং বাড়বে সাবজেক্ট অনুসারে এই সাবজেক্টটা চেঞ্জ হবে তাহলে আমরা একটু পার্থক্যটা একটু দেখে নিই চেঞ্জটা ডিরেক্ট থেকে ইন্ডিরেক্ট করব তাহলে হি সাবজেক্টের জায়গায় সাবজেক্ট বসিয়ে দিলাম সেই টুটা পরিবর্তিত হয়ে টোল্ড হয়ে গেল অবজেক্টটা বসিয়ে দিলাম ইনভার্টেড কমা উঠানোর জন্য দ্যাট তারপরে এটা হচ্ছে সেকেন্ড পারসন সেকেন্ড পারসন থাকলে অবশ্যই আমরা বলছিলাম ফার্স্ট পারসন এবং সেকেন্ড পারসন থাকলে অবশ্যই পরিবর্তন হবে সেক্ষেত্রে এই ইউটা হচ্ছে অবজেক্টিভ ফর্ম আছে তাহলে সেকেন্ড পারসন থাকলে অবজেক্ট অনুসারে পরিবর্তিত হবে তাহলে ইউ ইউ হচ্ছে অবজেক্ট হচ্ছে রিপোর্টিং বার্ভের অবজেক্ট হচ্ছে মি তাহলে অবজেক্ট অনুসারে চেঞ্জ হলে এই ইউটা পরিবর্তিত হয়ে মি হয়ে যাবে যেহেতু ইউটা অবজেক্টিভ ফর্মে আছে ঠিক এটার অবজেক্টিভ ফর্মটাই বসবে আশা করি সমস্যা নেই এটাতে তারপরে রুলস নাম্বার টু যদি আমরা বলি দুই নাম্বারটা দুই নাম্বার এক্সাম্পলটা যদি আমরা খেয়াল করি সেই টু মি ইউ আর লাইক মি ইউ আর লাইক মি তাহলে এটা হচ্ছে রিপোর্টিং পার্ট এটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ নিয়ম অনুসারে হি সাবজেক্টের জায়গায় সাবজেক্ট সেই টুটের জায়গায় টোল্ড তারপর মি এর জায়গায় মি ইম্পর্টেন্ট কমা উঠানোর জন্য দ্যাট বসিয়ে দিলাম ইউটা হচ্ছে সেকেন্ড পারসন সেকেন্ড পারসন হলে অবশ্যই চেঞ্জ হবে তাহলে সেকেন্ড পারসন হলে আমরা বলছিলাম যে রিপোর্টিং বার্বের অবজেক্ট অনুসারে চেঞ্জ হবে তাহলে আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে ইউটা কি সাবজেক্টিভ ফর্ম আছে না অবজেক্টিভ ফর্ম আছে না পজিটিভ ফর্ম আছে অবশ্যই এটা আমাদেরকে জানা থাকতে হবে তাহলে ইউটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্মে আছে তাহলে মিটা হচ্ছে অবজেক্টিভ ফর্মে তাহলে অবশ্যই মি এর সাবজেক্টিভ ফর্ম কি আই মি এর সাবজেক্টিভ ফর্ম হবে আই যেহেতু আমার ইউটা সাবজেক্টিভ ফর্ম আছে ঠিক ওই ওই সাবজেক্টিভ ফর্ম ওইটা বসাইতে হবে আয়ের সাথে হয়ার তো বসবে না আয়ের সাথে ওয়াজ বসবে লাইক মিটা হচ্ছে ফার্স্ট পারসন মিটা হচ্ছে অবজেক্টিভ ফর্ম আছে যদি ফার্স্ট পারসন মিটা হচ্ছে ফার্স্ট পারসন ফার্স্ট পারসন হলে রিপোর্টিং বাড়বে সাবজেক্ট অনুসারে চেঞ্জ হবে তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে হি আমার মিটা আছে অবজেক্টিভ ফর্মে তাহলে হি এর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হিম আশা করি সমস্যা নেই তারপরে তিন নম্বর হি সেই টু মিশে আমাকে বললো হি ইজ রেডি হি ইজ রেডি টু ডু ইট আমাকে বললো সে এটা করতে প্রস্তুত তাহলে নিয়ম অনুযায়ী হি সেই টু জায়গায় টোল্ড মেয়ের জায়গায় মেয়ে বসে গেল ইনভার্টেড ইনভার্টেড কমা উঠার জন্য দ্যাট বসিয়ে দিলাম আমরা বলছিলাম যে যদি থার্ড পারসন থাকলে কোনো পরিবর্তন হবে না সি সাবজেক্ট থার্ড পারসন থাকলে সাবজেক্ট অথবা অবজেক্ট সাবজেক্ট পরিবর্তন হবে না কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই ট্যান্সের পরিবর্তনটা করতে হবে আমার প্রেজেন্ট থাকলে ফার্স্ট ট্যান্স তাহলে সি ওয়াজ রেডি টু ডু ইট আমি আবার একটু রিভিউ করছি এই পেজটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমাদের যে ভুল হয় এই জায়গাটা যদি আমরা বুঝে নিতে পারি আমি আবার বলছি রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট ফার্স্ট পারসন হলে রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্টটা পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং বার্বের সাবজেক্ট অনুসারে যদি রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্টটা সেকেন্ড পারসন হয় তাহলে রিপোর্টিং বার্বের অবজেক্ট অনুসারে এই সাবজেক্টটা চেঞ্জ হবে 
আর যদি রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট থার্ড পারসন হয় সেই ক্ষেত্রে রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্টের কোনো পরিবর্তন হবে না আমি একটা নোট দিয়ে দিয়েছি ফার্স্ট পারসন সাবজেক্টকে অনুসরণ করে সেকেন্ড পারসন অবজেক্টকে অনুসরণ করে থার্ড পারসনের কোনো পরিবর্তন হয় না তা আশা করি বুঝতে পেরেছ সবাই পরবর্তীতে আমাদের আমরা একটা কথা বলেছিলাম সাবজেক্টিভ ফর্ম অবজেক্টিভ ফর্ম প্রসেসিভ ফর্ম এই তিনটা জিনিস অনেক বেশি বেশি গুরুত্বপূর্ণ সবাই একটু স্ক্রিনশট দিয়ে স্ক্রিনশট দিয়ে রেখে দাও যাতে পড়তে সুবিধা হয় পরে আই হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্ম এটা হচ্ছে মি আর আয়ের অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে মি আয়ের পজিটিভ ফর্ম হচ্ছে মাই ইউ ইউ হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্ম ইউ অবজেক্টিভ ফর্ম সাবজেক্টিভ ফর্ম আর কি পজিটিভ ফর্ম হচ্ছে ইউর উই উয়ের সাবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে উই সাবজেক্টিভ ফর্ম উই অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে আজ পজিটিভ ফর্ম আওয়ার সি একইভাবে সি হার হার হি হিম হিজ দে দ্যাম দেয়ার হিট ইট ইটস তাহলে সাবজেক্টিভ ফর্ম অবজেক্টিভ ফর্ম পজিটিভ ফর্ম এই জিনিসটা অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে জানা থাকতে হবে এগুলো আমরা মুখস্থ করার চেষ্টা করব তারপরে আমরা কিছু বলছিলাম যে অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ যেমন নাও দেন দিস নাও থাকলে ডিরেক্ট নাও থাকলে দেন হেয়ার থাকলে দেয়ার দিস থাকলে দ্যাট দিস থাকলে দোজ আগো থাকলে বিফোর টু ডে থাকলে দ্যাট ডে ইয়েস্টারডে থাকলে দ্য প্রিভিয়াস ডে টু মোরো থাকলে দ্য নেক্সট ডে অথবা দ্য ফলোইং ডে এগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ এগুলো আমাদেরকে মুখস্থ রাখতে হবে কারণ ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করতে হলে আমাদের অবশ্যই এগুলোকে সঠিকভাবে পরিবর্তন করতে জানতে হবে তারপরে আমরা একদম বিস্তারিত আলোচনায় চলে যাব এই জিনিসগুলা জানার পরে এটা হচ্ছে বেসিক জিনিসগুলোর কথা বললাম আমি আমরা ন্যারেশন অফ অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সের ন্যারেশন ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করতে কিভাবে চেঞ্জ হয় আমরা একটু দেখার চেষ্টা করবো একটা রুলস দিয়েছি রিপোর্টিং পার্বে রিপোর্টিং বার্বের অবজেক্ট না থাকলে ইনডিরেক্ট স্পিচের সময় সেইট অপরিবর্তিত থাকবে ইনভার্টেড কমা উঠে দ্যাট বসবে পার্সন অপরিবর্তন পার্সন পরিবর্তিত হবে টেন্স পরিবর্তিত হবে বাকি অংশ বসবে তো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি হৃদয় সেইট তার মানে হৃদয় সেইট এটা হচ্ছে রিপোর্টিং বার্ব রিপোর্টিং বার্বের পরে যদি কোনো অবজেক্ট না থাকে তাহলে সেইটটা সেইটের কোনো পরিবর্তন হবে না আই এম রিডিং এ বুক না তাহলে আমরা আনসারটা একটু দেখব হৃদয় সেইট হৃদয় সেইট টোল্ড হবে না যেহেতু অবজেক্ট নেই হৃদয় সেইট ইনভার্টেড কমা ওঠানোর জন্য দ্যাট আমরা বলছিলাম যে যদি ফার্স্ট পার্সন রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট ফার্স্ট পার্সন থাকলে সেটা রিপোর্টিং বার্বের সাবজেক্ট অনুসারে চেঞ্জ হবে তাহলে রিপোর্টিং বার্বের সাবজেক্ট হচ্ছে হৃদয় হৃদয়ের পরিবর্তে আমরা প্রোনাউন হিসাবে হি বসাবো হি আইটা পরিবর্তিত হয়ে কি হয়ে গেল আমরা যদি প্রেজেন্ট টেন্স থাকে তাহলে পাস্ট টেন্স হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স এটা পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স হবে হি ওয়াজ রিডিং এ বুক এ বুক নাও থাকলে দেন এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ এটা নাও থাকলে দেন আশা করি বুঝতে সমস্যা হয় রিপোর্টিং রুলস নাম্বার টু রিপোর্টিং বার্বের অবজেক্ট থাকলে সেই টু এর পরিবর্তে টোল্ড অথবা সেই টু ব্যবহার করা যাবে ইনভার্টেড কমা উঠে দ্যাট বসবে পার্সন পরিবর্তিত হবে টেন্স পরিবর্তিত হবে সব আগের রুলস আমরা যে বেসিক স্ট্রাকচার টেনে আলোচনা করেছিলাম সেখানে সব আছে তাহলে হি সেই টু মি তাহলে এই যে সেই টু এই রিপোর্টিং বার্বের পরে মিটা হচ্ছে অবজেক্ট অবশ্যই অবজেক্ট আছে যদি অবজেক্ট থাকে সেই টুটা পরিবর্তিত হয়ে টোল্ড হয়ে যাবে তাহলে নিয়ম অনুসারে হি এর জায়গায় হি সেই টুটা পরিবর্তিত হয়ে টোল্ড হয়ে গেল মি অবজেক্টের জায়গায় অবজেক্টটা বসে গেল ইনভার্টেড কমা উঠানোর জন্য দ্যাট আমরা বলছিলাম যে সেকেন্ড পার্সন থাকলে যদি রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট সেকেন্ড পার্সন থাকে এই রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্টটা পরিবর্তিত হবে রিপোর্টিং বার্বের অবজেক্ট অনুসারে তাহলে অবজেক্ট কী আছে মি আমাকে দেখতে হবে ইউটা সাবজেক্টিভ ফর্মে আছে তাহলে মি এর সাবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে আই প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে বরাবরই ফার্স্ট টেন্স ওয়াজ এ গুড অফিসার আশা করি কারো সমস্যা হবে না বুঝতে তারপরে রুলস নম্বর থ্রি রিপোর্টিং বার্বে টেন্স প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্সে থাকলে রিপোর্টেড স্পিচের বার্বের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় আমরা সঙ্গে মনে রাখবো রিপোর্টেড স্পিচ রিপোর্টিং বার্বের রিপোর্টিং বার্ব যদি প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার টেন্সে থাকে রিপোর্টিং বার্বটা যদি প্রেজেন্ট টেন্স অথবা ফিউচার টেন্সে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না আমরা একটু খেয়াল করবো আলি সেইস আই ডিড নট প্লে ইয়ার্ডে তাহলে আলি সেইস দ্যাট 
আমরা বলছিলাম যে রিপোর্টিং ভার্বে টেন্স যদি প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার ফিউচার টেন্স থাকে তাহলে রিপোর্টের স্পিচে টেন্সে কোনো পরিবর্তন হবে না আলি সেইস আলি সেইস ইনভার্ট কম ওঠানোর জন্য দ্যাট আলি সেইস ইনভার্ট কম ওঠানোর জন্য দ্যাট ফার্স্ট পার্সন থাকলে সাবজেক্ট অনুসারে আলি আইটা পরিবর্তিত হি হয়ে যাবে ডিড নট প্লে ডিড নট প্লে ইয়েস্টারডে থাকলে দ্য প্রিভিয়াস ডে এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ ইয়েস্টারডে থাকলে দ্য প্রিভিয়াস ডে তারপরে এই তো এটা প্রেজেন্ট টেন্স রিপোর্টিং ভার্বটি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকলে রিপোর্টের স্পিচের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয়নি একইভাবে রিপোর্টিং ভার্ব যদি ফিউচার টেন্সে থাকে হি উইল সে টু হার তাহলে হি উইল অবশ্যই ফিউচার টেন্স আই শ্যাল ডু দ্য ওয়ার্ক টু মোরো তাহলে হি উইল সে টু হার হি উইল সে টু হার ইনভার্টেড কম ওঠানোর জন্য দ্যাট ফার্স্ট পার্সন থাকলে সাবজেক্ট অনুসারে চেঞ্জ হবে সাবজেক্ট হচ্ছে হি তাহলে হি বসে গেল যেহেতু থার্ড পার্সন কোনো পরিবর্তন হয় না উইল হি এর সাথে অবশ্যই উইল বসে এটাও প্রেজেন্ট এটা যেটা ছিল এটা প্রেজেন্ট ফর্ম এটাও প্রেজেন্ট ফর্ম শেল এর ফার্স্ট ফর্ম হচ্ছে শুড উইল এর ফার্স্ট ফর্ম হচ্ছে উড তাহলে চেঞ্জ হয়নি আমরা যদি পরিবর্তিত তাহলে শেলটা শুড অথবা উড হতো ডু দ্য ওয়ার্ক ডু দ্য ওয়ার্ক টুমোরো থাকলে দ্য নেক্সট ডে টুমোরো থাকলে দ্য নেক্সট ডে ফিল নাম্বার ফোর রিপোর্টেড স্পিচ চিরন্তন সত্য হলে টেন্সের পরিবর্তন হবে না রিপোর্টেড স্পিচ যদি ইনভার্টেড কমা ওঠে শুধু দ্যাট বসবে আর কোনো পরিবর্তন হবে না এই যে জিনিস টিচার সেই টু দ্য স্টুডেন্টস দ্য আর্থ মোস্ট রাউন্ড দ্য সান দ্য আর্থ মোস্ট পৃথিবী ঘুরে রাউন্ড দ্য সান সূর্যের চারিদিকে তাহলে আমরা একটা জিনিস খেয়াল রাখবো এটা চিরন্তন সত্য কথা দ্য আর্থ মোস্ট রাউন্ড দ্য সান এটা হচ্ছে চিরন্তন সত্য সেক্ষেত্রে এই চিরন্তন সত্য সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ইনভার্টেড রিপোর্টেড স্পিচে যদি চিরন্তন সত্য কোনো সেন্টেন্স থাকে সেক্ষেত্রে কোনো টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না দ্য টিচার সেই টু দ্য স্টুডেন্ট দ্য টিচার সেই টু দ্য স্টুডেন্ট বসিয়ে দিলাম ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে দ্যাট দ্য আর্থ মোস্ট রাউন্ড দ্য সান এই যে জিনিস একদম 